ज्ञानदीप अकेडमी इंडिया टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूशन फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pais Academy app from Google Play Store. For more information, contact nine five double one two eight zero four six five. Hello, everyone. Welcome you all again. My name is Satyajit. and here we are to discuss the second half of the october month for the current affairs session right and uh, this current affairs sessions are very much important from the perspective of this year's prelims that is csp 2022 and we are going to enter into the most important news first already we have finished the first half and now this is going to be the second let's start with the first news this news is from the environment perspective recently India and French so actually India officially joined the high ambition coalition for nature and people this is one of the most important and prestigious environmental institution or agreement at the global level which India has recently joined this news was about it let's go for it what is mean by the high ambition uh, high ambition coalition for nature and people hcha its name suggest about the ambition so there is something uh, about ambition which is important for our prelims right let's go for it the coalition actually h h a c for the nature and people was actually initiated in the one planet summit in paris 2021 okay this or its origin was in 2021 one planet summit now recently india has joined right The coalition aims to promote the international agreement to protect at least 30% of the oceans and the lands by 2030. So, what is the actual ambition of this coalition? Ambition is to protect the lands and the oceans of the uh, world by 30%, right? Uh, so, up to 30% by 2030. This is the high ambition. India is the first in the BRICS countries to join this ambition. Again, it is very prestigious point of view. high ambil high hac you can say hac is a group of more than 70 countries now and now india has joined this group of 70 countries which are encouraging uh, to protect the nature in the sense of land and seas or oceans uh, by 30% right and why these ecosystems are important from the perspective of the global environment first of all land is very much important from the perspective of the recent uh, phenomena of Uh, global warming and climate change at the same time oceans have the largest biodiversity or it is the largest bio with the highest biodiversity right and uh, ocean supports the major biodiversity including oh, you can say coral reefs and other uh, zooplankton phytoplankton and many other species right and that's how the land and oceans together these two biomes actually support huge quantities of the ecosystems huge quantities of biodiversity and if we are able to protect these two ecosystems two biomes successfully it will be a major leap in the our efforts towards global warming our efforts towards curbing the global warming and climate change right so that's why they are focusing to start with focusing on land and oceans right the hac champions a global deal for nature and people with the central goal of protecting 30% by 30 and that's how 30 30 is a target for this coalition and uh, uh, according to certain scientists scientists have predicted for at least 50% the the intact trailer 50% is necessary right so original nature original form madhe lands and oceans here the 50% asna far avashyak hai but to start with we'll start with the 30% at least so that's why the 30% goal is actually scientifically proven right and to uh, make you very surprising or you can say uh, like a very unfortunate fact is about this conservation only 15% of the land and the 15% or the 7% of the oceans are protected okay and that's how the goal of 30% makes quite relevant and scientific if we have to reach to 30% in terms of the lands and we have to reach to 30% uh, in terms of oceans which is from the 7% right the despite this experts agree that scientifically credible and necessarily interim goal is 30% is good right the scientific data helps to justify the 30 30 target 
for the biodiversity conservation at the both global and the regional or the local levels. So, of course, SCA will become a very significant uh, coalition, very significant organization in terms of the conservation efforts uh, towards the environment, towards the global biodiversity, at the same time protecting and preserving the ecosystems at the two biomes level that is lands and oceans and now India has become as its member. So it is very huge responsibility on India to conserve the two bio, you can say ecosystems. At the same time, it is our responsibility as the citizens of India to conserve these two ecosystems for the sake of HAC, that is High Ambition Coalition, okay, that we have to achieve by 2030. <clears throat> Let's go for the next news. This news is from economy and international relations combination. Recently, India has sent its certain tax, uh, you can say, experts to Seychelles. So, this program is Seychelles Tax Inspector Without Borders, TIWB. The Seychelles Tax Inspectors Without Borders program launched in partnership with India. So, this is a program of Seychelles country where India is uh, cooperating with Seychelles. India is helping Seychelles to achieve certain uh, economic goals, certain taxation goals. And now India has sent certain tax experts to the country. What the program is, we'll see first. What is TIWB? This program is a sixth TIWB program, which India has supported by providing the tax experts. To give a basic idea about this program, uh, we'll see first of all, what is the program? This program is nothing but uh, certain developing countries are willing to uh, strengthen and reform their taxation systems. Certain developing countries are willing to reform their economic and financial systems, including taxation systems, international taxation, domestic taxation. And India is very responsible country in that manner. India has achieved certain landmarks in the taxation system, including the recent GST. And that's how India has credibility to help these countries uh, reforming their own system, reforming their domestic system, right? Changing their taxation systems. And that's how India is partnering with these developing countries to reform their taxation systems, financial systems. And this was the sixth program. Uh, earlier, uh, India has sent its tax experts to five other countries. And now the sixth one is Seychelles. This TIWB is focused on promoting land on assistance, right? So physically, the experts from certain country will visit the another country, will help them to reform their systems, will train their personnel, will, um, uh, we can say, uh, will provide very valuable technical advice on their legislations, codes, etc. Right? So this program is going to be a global level cooperation based program. What is this? <clears throat> TIW is focused on promoting hands on assistance by sending experts to build audit and audit related skills. Okay, so there is a very less possibility that each and every country will have the hand on expertise on its own. So, every country will have the elections, the taxation, and that's how India has a very significant role to play here, right? And uh, pertaining to specific international tax matters and development of general audit skills, and in India, the auditing the organization is historically developed. Hai. Uh, starting from the British era, the Azapani developed stage la post with the India auditing system, they the CAG now at the Institute and IAAS now at the service, uh, and additional to uh, helping it to the Indian Revenue Services, he could just the per per perform karta, right? So that's how these experts are now proving an important human resource in the context of not only India but also the other countries which require help in reforming their own systems of taxation, audit, and financial services, right? Then what is actually TIWB, right? So it is a very important topic. TIWB is a global program where the two important institutions are involved. This program is launched by UNDP and OECD, hence a joint collaboration with TIWB, right? The objective of TIWB, the name is Taxation or Tax Inspectors Without Borders, right? So Seychelles are TIWB, Hatansa own domestic uh, that's a version of a variant, hai. but her TIWB is a global program launched by uh, launched with the partnership of UNDP and OECD. The objective of TIWB initiative is to enable the sharing of audit knowledge. Mind this word <clears throat> sharing of the tax audit knowledge 
and skills. The point is sharing of the tax audit knowledge and the skills with the tax administration in the developing countries through a targeted real-time learning by doing approach. So what these countries adopt, actually the developing countries, here we have Seychelles, right? The Seychelles like countries actually adopt the principle of learning by doing where they take help of the countries which are expert in these streams like India. India is now helping the other countries and India has been the country those who are helping their own partners, right? So now India, the Seychelles Sobatsa program, that was the sixth program, such program, uh, where Seychelles is in the partnership with India to reform its auditing, taxation, international taxation and financial services systems. And most important topic is or point is this, OECD plus UNDP. Okay, I hope this program was okay. They are not going to ask you about Seychelles or something, but they are certainly going to ask you about what is TIWB and what are its purpose, who have launched them, or one of those points in the options will be India has partnered with Seychelles. Is it right or wrong? Right? Like that. So let's go for the another news. Right? This is going to be third news. This third news is about the uh, permit, right? So uh, ILP and the protected area permit in the bid to reopen the tourism. <coughs> Sector Arunachal Pradesh government has said that ILP, the inner line permit, and the PAP has allowed the travel to the So, what is basically ILP situation? The prelim understanding. The news is like that after COVID cases control, COVID is then Arunachal Pradesh government has now decided to, uh, you can say, issue ILPs and PAPs. So, point is, what is ILP? ILP is a long form motto. Inner line permit. Okay. Inner line permit hey, basically asha prakar the permit asta, uh, which is given to a government uh, paper asto, a permit asta, like we have visa or we have you know passport like this, right? So asha prakar the permit is the Indian citizens lamenter to enter into certain restricted areas. The keyword is here restricted areas. The state government announces some certain restricted areas in its territory jithe normal Indian citizen without permit entry karo shakat nahi. Got the point? So, te ta states la, ja states madhe te ILP system hai, ta states la apan manto ILP states. And what is inner line permit? Permit is a permit. Ki jithe Indian citizens without permission ta restricted zone madhe entry karo shakat nahi. Without this ILP, right? So, ILP hai ek state government's instrument hai. Zer ekhada state la baat la. Ki ta state madha ekhada area ha protect karna abash shakai. From the point of view of environment, from the point of view of diversity or uh, tribal population, just as well, you want to homogeneity just as well, you want in any case, uh, Kitana to protect Karachi Garad Batli, Kita area Made outsiders Nako, then that state actually issues ILPs, right, to the Indian citizens is there without permission to you, Shaknaranit. This is again one of the uh, reasonable restrictions on the fundamental right of, let's say, movement, so after Article 19, Chamadhi Mito. कि अपन इंडिया का थ्रूआउट टेरिटरी कुछ ही जाऊँ सकतो पन हाई करना रेस्ट्रिक्शन हाँ जो आए आईएलपी सिस्टम जो आए ती एक तरसी यू कैन से एक रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन आए कि जे अलाउड है ओके सो लेट्स गो टू इट व्हाट इज दिस आईएलपी इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय नॉन नेटिव � or to just visit or tourism. As at present, the four northeastern states like Arunachal, Mizoram, Manipur, and Nagaland, both these four states, and say simple as a location, is a luxury. If this is northeast, these four states, Hiji line along the Myanmar border, has states with ILPA, happen to be luxury. Okay, one, two, three, and four, Arunachal, Nagaland. Uh, Mizoram and Manipur, right? So these four states, jahe, they have these systems like ILP where certain pockets of the areas in these states are protected from the outsider intrusion. The inner line permit is also mandatory for entering into Lakshadweep. Additionally, these four states plus Lakshadweep has the requirement of ILP to visit it. <coughs> the rationale behind it is in the, uh, the colonial era. कि जहाँ colonial phase में देखा था ना British and चाहे कि colonial interest जहाँ area में जो होता है if you look at these areas और to go to the map 
ह्या एरियाज मध्ये एक तर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांटेशन होतं ब्रिटिश कॉलनीच आणि सेकंडली दिस एरियाज वेअर दी ऑइल वॉज एक्सट्रॅक्टेड राईट ह्या आसामच्या एरियामध्ये दिग्बोई अँड ऑल ह्या एरियामध्ये ऑइल होतं आणि टी अँड कॉफी प्लांटेशन होतं त्यावेळेस काय व्हायचं की टू प्रोटेक्ट देअर होमलँड तिथले ट्रायबल लोक युजली अँड यु कॅन से नेहमी नेहमी तिथे ब्रिटिश प्लांटर्सवर अटॅक करायचे मग तो अटॅक रोखण्यासाठी आणि कॉलोनियल इंटरेस्ट जपण्यासाठी ब्रिटिश कॉलनीजनी और ब्रिटिश रुलर्सनं काय केलं की तिथे आय एल पी सिस्टम इंट्रोड्यूस केली की जेणेकरून विदाऊट ब्रिटिशर्स और एक्सेप्ट ब्रिटिशर्स तिथे दुसरे कोणी आउटसायडर येऊ नये म्हणून आय एल पी इंट्रोड्यूस करण्यामागे द इंटेन्शन वॉज अ कॉलोनियल इंटरेस्ट बट After 1950, when India got independence or 47, in 1950 we continued this system because we thought कि ही एक सिस्टम अशी आहे की तिथल्या ट्रायबल डायव्हर्सिटीला तिथल्या इकोसिस्टम्सला आणि कल्चरला ते प्रोटेक्ट करू शकतो ओके म्हणून वी कंटिन्यूड दॅट आय एल पी सिस्टम इवन आफ्टर दी कॉलनी ऑर वी वी डी कॉलोनाइज आर सेल्फ राईट सो पॉईंट इज दॅट आय एल पी चा जो ओरिजिन आहे तो कॉलोनियल फेज मधला आहे त्याचा कॉलोनियल इंटरेस्ट आहे पण आज त्याचे इंटेन्शन वगैरे डिस्पाईट वी कंटिन्यू दॅट सिस्टम ओके अगेन वन ऑफ द इंटरेस्टिंग न्यूज इज नथिंग बट मनरेगा बिफोर दॅट आय होप की यू आर क्लिअर विथ धिस अँड वन मोर इम्पॉर्टंट आय फॉरगॉट टू टेल यू दिस ओरिजिन ऑफ आय एल पी सिस्टम वॉज इन बी बी ई एफ आर दॅट इज बेंगाल फ्रंटियर बेंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन ऑफ एटीन सेव्हन्टी थ्री so under this bengal frontier bengal eastern frontier regulation of 1873 the ilp system was introduced okay and you can read this je apan discuss kele but to uh, you can say jo objective point hai to befr act of 1873 hecha under ahe aaj hi je ilp system suru hai ti hatch act cha under suru hai ha act ajun hi existent hai fakt purpose ha ek welfare cha banla hai एक प्रोटेक्शन अँड कन्झर्वेशन चा बनलाय जो की आधी कॉलोनियल इंटरेस्ट होता कमर्शियल इंटरेस्ट होता इम्पेरलिझम होत जे आज वेलफेअर आहे ओके देन लेट्स गो टू दी नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट मनरेगा स्कीम व्हेरी अनफॉर्च्युनेट न्यूज न्यूज इज लाईक की आपण ऑक्टोबर नोव्हेंबर ह्या ह्याच पिरियड मध्ये ऑलरेडी वर्षभरात जेवढा गव्हर्नमेंटचा फंड आहे तो मनरेगाला तो पूर्ण संपून गेलेला आहे दिस न्यूज वॉज व्हेरी ना Shocking. According to its own financial statements, the MG Narega Act scheme has run out of the funds halfway through the financial year. Right? So, point is, uh, <clears throat> what is Manarega? Our prelims are topic. But before that, this means that payments for Manarega workers as well as will be delayed and all. The point is that, how does this function? First of all, I would like to introduce you with the background of this. Uh, total functioning of the budgetary allocation for the scheme of Manarega. There was a certain amount of budget in Manarega. Right? And generally, we observe that in the midway, in the midway, financial year, when we start April, March, or 31st, then the financial year is the midway. April, you can say, October to November, then the Manarega is the fund. So, somewhat in range of 70 to 60,000 crores, there is a budget. Right? 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 जे की कमी झालंय ऑलरेडी एक लाख करोड पासून कमी होत गेलंय राईट फर्स्ट ऑफ ऑल तिथे जो फंडिंग आहे तो फार इनएडिक्युएट आहे इनएडिक्युएट इन द सेन्स की जर तो मिडवे संपतोय तर ह्याचा अर्थ आहे की ती आपल्याला फंडिंग कमी पडते आणि तुम्हाला माहितीये की मनरेगा जी स्कीम आहे ती डिमांड बेस्ड स्कीम आहे ऍज इट इज डिमांड बेस्ड की जेवढे वर्कर्स ते डिमांड करतील त्या स्कीम साठी अंडर बेनिफिट त्या सर्वांना गव्हर्नमेंट हा बांधील आहे मॅन्डेटरी आहे टू प्रोवाइड फॉर दी वर्क ऍज वी हॅव रिकॉग्नाइज द राईट टू वर्क अंडर दी स्कीम राईट सो जेवढे जण त्या डिमांड करतील त्या स्कीम साठी त्या सर्वांना एम्प्लॉयमेंट देणं त्या स्कीमच्या अंडर बंधनकारक असेल विदाऊट बॉदरिंग अबाउट दी बजेटरी अलोकेशन मग ह्याचा असा अर्थ होतो का की जर बजेट संपतय म्हणजे की त्यांना काम मिळणार नाही त्या वर्कर्सला नो त्यांना काम मिळत राहतं आहे ना ते काम करतात पुढचे सहा महिने जोपर्यंत नेक्स्ट बजेट येत नाही है ना जे मार्च एप्रिल वगैरे जे बजेट येऊन जेव्हा ती फंडिंग येत नाही पुढच्या स्कीम मध्ये तर पुढच्या बजेट मध्ये काय होतं की त्या मनरेगा मध्ये एक कॉम्पोनंट ऍड करून येतो की जो अरियर्स असतो मागच्या वर्षीची जी बाकी असते ती पुन्हा पुढच्या बजेट मध्ये ऍड होऊन येते सो ज्या जे वर्कर्स ऑक्टोबर नोव्हेंबर नंतर काम करतात आणि ज्यांचं जो जे फंडिंग संपल्यानंतर काम करतात त्यांना पेमेंट मिळत नाही बट त्यांचं रेकॉर्ड राहतं पेमेंट नाही मिळत त्यांना पेमेंट सहा सात ते आठ महिन्यानंतर लेट मिळतात This is very unfortunate situation because the workers which are involved in this Manarega jobs, it is manual, unskilled labor. They destitute, 
आणि जे इन्फॉर्मल आहे ना की त्यांना दिवसभराचं भागवणं आवश्यक असतं त्यांना ती रोज त्यांना त्याचे अलाउन्सेस मिळाले पाहिजेत जर नाही मिळाले तर त्यांची डे टू डे लाईफ करणं मुश्किल होईल तर हाऊ कॅन यू इमॅजिन ऑर कॅन यू इमॅजिन की जिथे सहा सहा महिन्यात ते कस काय सस्पेंड करू शकतील राईट सो दिस इज गोईंग इन अ व्हेरी डिफरंट डायरेक्शन की जे फंडिंग संपण्याचा हा प्रकार आहे देर आर सर्टन पॉलिटिकल इश्यूज ऑल्सो की सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऍक्यूज करत आहे की स्टेट गव्हर्नमेंट आर आर्टिफिशियली इन्क्रीजिंग द डिमांड की नंबर ऑफ वर्कर्स दाखवायचे करप्शन करायचं हे स्टेट गव्हर्नमेंटचा प्रॉब्लेम आहे असं सेंट्रल गव्हर्नमेंट म्हणत आहे बट स्टील वील स्टिक टू अवर फॅक्ट की जिथे इनसफिशियंट फंडिंग आपल्याला दिसते आणि बजेट हे मिडवे मध्ये संपून चाललंय राईट लेट गो फॉर इट आणि जसं की ह्या वर्षीचा आय थिंक दी सेवन्टी थ्री थाउजंड करोडचं बजेट आहे मनरेगाचं जे की मागच्या ऑक्टोबरला संपलं जे ऑक्टोबर मध्ये संपलं दॅट वॉज सेवन्टी थ्री थाउजंड मायनस सेवन्टीन म्हणजे फिफ्टी सिक्स थाउजंड करोड ऑलरेडी ह्या फ्रेश स्कीम त्या अंडर आलते फिफ्टी सिक्स प्लस सेवन्टीन जे आलते ते ती उधारी बाकी गव्हर्नमेंटची जी अरियर्स होते मागच्या वर्षीचे सो दिस वे इट गोज ऑन इयर ऑन इयर की ज्यांना इनॅडिक्युएट फंडिंग वी आर ऑब्झर्विंग इन मनरेगा लेट्स गो फॉर प्रिलियम्स पर्स्पेक्टिव्ह नाव the this means that the payments for the mg narega workers as well as the material cost will be delayed unless the state deep into their own funds and this scheme is very important from the rural development perspective from the uh, creating the demand right and especially after covid jithe aplyala demand generate karna avashyak hai despite generating the demand our economy will not uh, come come on the path right it will not ignite its engine again जेव्हा आपण डिमांड पुन्हा जनरेट करू तेव्हाच तर सप्लाय और डिमांड वाढेल तेव्हाच तर प्रोडक्शन वाढेल प्रोडक्शन वाढेल तेव्हा इकॉनॉमी मूव्ह होत राहील आणि इकॉनॉमी जेव्हा पुढे वाढेल तेव्हा अगेन आपण त्या ज्या कोविड मध्ये ज्या स्लंप मध्ये आहोत तिथून बाहेर पडून आपण पुन्हा इकॉनॉमिक रिकव्हरी कडे जाऊ दॅट्स हाऊ द गव्ह एमजिनरी का स्कीम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ द इकॉनॉमिक रिकव्हरी ऑफ टोटल इंडिया होल इंडिया राईट नॉट ओनली रुरल राईट सो दिस मीन्स दॅट डिलेड द स्टेट्स अँड लेट द स्टेट्स डीप इन टू देअर ओन फंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉईंट ऍक्टिव्हिटीज ऍक्टिव्ह ऍक्टिव्हिस्ट म्हणतात की हे तर फोर्स लेबर आहे बिकॉज विदाउट पेमेंट तुम्ही त्यांच्याकडनं सहा सहा महिने काम करून घेताय ह्याचा अर्थ होतोय की यू आर फोर्सिंग दॅम दिस इज वन काइंड ऑफ फोर्स लेबर अस मॉडर्न डे स्लेबरी असे ऍक्टिव्हिस्ट अक्युज करतात सो डिबेट अपार्ट द पॉइंट इज वॉट इज ऍक्च्युली मनरेगा स्कीम द स्कीम वॉज इंट्रोड्युस्ड इन टू थाउजंड फाईव्ह टू रिकॉग्नाइज द राईट टू वर्क राईट Uh, because in rural india the major issue was poverty and uh, uh, lower income inequality or standards of living that's how we needed to give some certain amount of purchasing power to the rural population in which the employment was sort very important sort has the very important instrument to generate uh, the purchasing power with the rural population and that's how we created the scheme which was actually uh, 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 another generation scheme ki jo already shuru hoti right the right to work we have recognized under this scheme That means की जर तुम्हाला काम करण्याचा पूर्ण लिगल अधिकार आहे जर नाही मिळाला तर तू यू कॅन सू द गव्हर्नमेंट द की टेनेट्स ऑफ दिस सोशल मेजर्स अँड द लेबर लॉ इज दॅट द लोकल गव्हर्नमेंट विल हॅव टू लिगली प्रोव्हाइड माइंड दिस वर्ड लिगली प्रोव्हाइड ऍटलिस्ट वन हंड्रेड डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इन रुरल इंडिया टू एनहान्स द क्वालिटी ऑफ लाईफ क्वालिटी ऑफ लाईफ इन द सेन्स की त्यांना वेजेस मिळतील राईट आणि ते त्यांच्या बेसिक नीड्स त्यांच्या पूर्ण करू शकतील आणि हा गॅरंटेड राईट आहे गॅरंटेड राईट हंड्रेड डेज गॅरंटेड राईट टू थाउजंड फाईव्ह चा ऍक्ट अनदर इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन आर इट्स की ऑब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव्ह इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह द जनरेशन ऑफ दी पेड रुरल एम्प्लॉयमेंट आहे ना विथ नॉट लेस दॅन वन हंड्रेड डेज मिनिमम हंड्रेड डेज प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल जो इलिजिबल आहे त्याला हे वर्क मिळेल राईट टू वर्क त्यांचा रिकॉग्नाइज होईल ज्यांनी व्हॉलेंटियर केले की जे मला ते काम करायचंय ज्यांची इच्छा आहे ते सर्वांना काम मिळेल ऑन डिमांड बेसिस जेवढ्या लोकांनी मागितलं तेवढ्या लोकांना सर्वांना जे की अनस्किल्ड मॅन्युअल लेबर असेल हे प्रॉपरली मेन्शन स्किल नाही तर दॅट इज अनस्किल्ड मॅन्युअल लेबर प्रोएक्टिव्हली एन्शुरिंग सोशल इन्क्लुजन बिकॉज ह्याच्यामध्ये आपण ज्या मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ व्हनरेबल सेक्शन ऑफ सोसायटी आहे that is sc st obcs lower classes lower castes at the same time women we are providing uh, a sense of dignity to them by providing right to work by providing wages by providing economic independence financial independence and all right so we are economically empowering them that's how we are leading towards social empowerment and uh, the ultimate aim is social inclusion where ki has sagla vulnerable sections la apan eka proper put eka uh, at par on right then the third important um, you can say objective is creation of the durable assets in rural areas such as wells ponds roads and canals 
जनरली मनरेगा के अंडर जे काम चलते दैट इज कॉल्ड एज अनस्किल्ड लेबर बट तथु जे काम के हाथी घर दैट इज मोर अबाउट क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स जे की रूरल एसेट्स है रूरल रोड्स आती रूरल इन्फ्रा मे जे पॉन्ड्स है ना बधारे धरण बांध बांध शेतीत का मशागत करण ये सगले काम कि जे लॉन्ग टर्म मे अपने काम लोकान गवर्नमेंट काम अशे काम दैट इज ड्यूरेबल एसेट्स वी क्रिएट अंडर दिस स्कीम ऑफ मनरेगा एंड एडिशनली दिस वन ऑफ द इंटेंशन ऑफ दिस स्कीम इज टू चेक द डिस्ट्रेस माइग्रेशन द माइग्रेशन आउट ऑफ द पुश फैक्टर्स माइग्रेशन आउट ऑफ द डिस्ट्रेस रूरल एंड एग्रेरियन डिस्ट्रेस लाइक सिचुएशन लाइक लॉस ऑफ इनकम अनएम्प्लॉयमेंट और ड्रॉड और फेमाइंड सिचुएशन मधुन जे का माइग्रेशन होते है जे रूरल टू अर्बन है दैट इज डिस्ट्रेस माइग्रेशन वी हैव टू चेक दैट इवन एंड दैट इंटेंशन इज अगेन रिकॉग्नाइज इन दी स्कीम एंड लास्टली टू क्रिएट रूरल इन्फ्रा जे अपन आता बोल लो बाय यूजिंग अनटैक्ट लेबर जे रूरल लेबर है ओके सो आई होप इट इज ग्रेट नाउ नेक्स्टली वॉट इज द इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल वेरी स्विफ्टली गो थ्रू दम he must be citizen of india of course yes only citizens job seeker has completed 18 years and then at the the applicant must be a part of local household with the local gram panchayat so that's a part asaba applicant must be volunteer right so tachi ichcha asavi tala force nahi hai tene sataha ichcha dakhwa be ki ha hi mala kaam karaycha apply karaycha asta right simple to volunteering asta tithe and implementation of the scheme ya madhe kahi important provisions hai tatle don provisions hai विल फर्स्ट डिस्कस सिंपल लैंग्वेज मे बोलो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल कि ज्यादा दिवसीपासन द वर्कर हेज एप्लाइड फॉर मनरेगा जॉब गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू प्रोवाइड द जॉब विद इन फिफ्टीन डेज ऑफ द डिमांड राइट अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्सेस गवर्नमेंट लगते सेकंड प्रोविजन अभी है कि जर काम संपैन काम संपैन विद इन फिफ्टीन डेज जो अलावन्स है जे वेजेस है वेजेस गवर्नमेंट ने दयावे वर्कर्स जर नहीं दिल तो डिले च कॉम्पन्सेशन कॉम्पन्सेशन फॉर डिलेज मन तो सो देर आर टू इम्पॉर्टंट प्रोविजन फर्स्ट ऑफ ऑल जेवपासन काम मगित वर्कर फिफ्टीन डेज मे काम मिलाजे अदरवाइज अनएम्प्लॉयमेंट अलावन्स गवर्नमेंट तला दे सैकंड प्रोविजन इज कि जर काम संपैन फिफ्टीन डेज मे वेजेस पगार जर नहीं मिला तो कॉम्पन्सेशन पवर्नमेंट दी कि लेट पगार दिए राइट एंड द थर्ड इम्पॉर्टंट प्रोविजन इज नथिंग बट सोशल ऑडिट जिसे मैंडेटरी है कि सोशल ऑडिट करना है अत्यंत आवश्यक है सोशल ऑडिट हा एक मेकैनिजम है टू इन्श्योर ट्रांसपरन्स एंड अकाउंटेबिलिटी ऑन द सेक ऑफ द लोकल गवर्नेंस और द गवर्निंग बॉडीज जिसे सोसायटीत का मेम्बर्स दे मॉनिटर द परफॉर्मन्स ऑफ द स्कीम्स दैट इज कॉल्ड एज द सोशल ऑडिट एडिशनली द ग्राम सभा इज द प्रिंसिपल फोरम फॉर दी वेज सीकर्स टू रेज देअर वॉइसेस एंड सीक द डिमांड्स सर्टन का डिस्प्यूट्स आती कि मगने आती तो ग्राम सभा हा ऑर्गनाइजेशन क्या वर्कर्स ने जाव हे तो डायरेक्टली इम्पॉर्टंट प्रोविजन है व्री इम्पॉर्टंट जर त्या वर्कर्सला काही प्रॉब्लेम्स असतील त्यांचे काही डिमांड्स असतील तर त्यांनी कुणाला भेटावं असे प्रश्न कुठे मांडावे तर ते ग्राम सभा त्याची बॉडी आहे त्याचं ऑर्गनायझेशन ओके इट इज दी ग्राम सभा अँड ग्राम पंचायत विच अप्रूव्ह दी शेल्फ ऑफ दी वर्क्स अंडर दी मनरेगा अँड फिक्स देअर प्रायोरिटी कुठले काम हातात घ्यायचे दॅट इज द शेल्फ ऑफ दी वर्क लिस्ट कामांची आणि ते कुठल्या प्रायोरिटीवर घ्यायचे हे पण ग्राम सभा आणि ग्राम पंचायत ठरवेल व्हेरी इम्पॉर्टंट कुठलं काम हातात घ्यायचंय आणि कुठल्या प्रायोरिटीवर घ्यायचंय ह्या सगळी लिस्टिंग आणि त्याची प्रायोरिटी ही ग्राम सभा आणि ग्राम पंचायत ठरवते अँड दॅट साऊ दी मनरेगा इज प्रुव्हिंग टू बी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन दी पर्स्पेक्ट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट नॉट ओनली इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट बट ऑल्सो दी एम्पॉवरमेंट ऑफ दी लोकल सेल्फ गव्हर्नन्स बॉडी लाईक ग्राम पंचायत ओके देन येस दिस वॉज अबाउट दी मनरेगा there are certain five uh, seven uh, you can say important provisions regarding this and they must be remembered this was the prelims mains was is a perspective ki ka he as a problem hota hai fund ka kami padta hai government ne kya karala pahije and all and all this is the part of mains and what is manrega a basic question that the provisions ka hai this is prelims perspective right i hope you are okay with this the objectives then criteria and the implementation how it is implemented right then let's next me uh, let's move to the next topic of uh, where supreme court is in the news regarding the pegasus you know very famous issue ki tumhala ata paryant sarvanna detailing madhe maiti hai but still apan tala ek revision form madhe giu tumhala je kahi maiti hai te sarva kai barobar okay the supreme court has mandated few observations regarding the applicability of judicial review okay judicial review in the matters related to the national security of 
दी कंट्री तर टॉपिक हा थोड़ा सा पेगासेस हा फोकस नहीं है पेगासेस भौती चे पॉलिटिकल इश्यूज और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स अपन डिस्कस करना जस कि जुडिशियल रिव्यू हा अपना मेन एरिया टू डिस्कस अबाउट द पेगासेस ओके इश्यू असा है कि तो जो पेगासेस तो तुम्हारा महत्व है <coughs> तर इश्यू असा है कि जे पेटिशन टाकली ज्यादा कंप्लेन के लिए मनना है कि द पेगासेस हा जो मालवेयर है जो सॉफ्टवेयर है तो एक्चुअली राइट टू प्राइवेसी हा वॉयलेट करते एंड राइट टू प्राइवेसी यू नो इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन दैट इज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है ना फोटोस्वामी केस ऐसी अंडर अपन रिकॉग्नाइज के राइट टू प्राइवेसी इज नथिंग बट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन द कंप्लेनेंट ऑफ दटिशनर तो मिस यूज और लाइकली मिस यूज ऑफ द स्पायर दिस इज स्पायर द पेगासेस ओके इन वायोलेशन टू द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द सिटीजन स्ट्रेसिंग दैट द पॉवर टू द स्टेट टू स्वीप इन टू द नेम ऑफ नैशनल सिक्युरिटी गवर्नमेंट ने जो आर्ग्युमेंट दी दैट वॉज की इन द सेक ऑफ नैशनल सिक्युरिटी आम्मी विजिल करते हैं कहीं लोग अकाउंट आम चेक करते फोन चेक करते फॉर द नैशनल सिक्युरिटी तो सुप्रीम कोर्ट मनता है कि जो तुम्हें करता है हा प्रकार नैशनल सिक्युरिटी समोर दैट इज अगेन सैक्रेड प्राइवेट स्पेस मध्य तुम्हें इन्क्लूड करता है दिस इज रॉन्ग ओके सो हे मग सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी पटैब्लिश के लिए अंडर आर वी रविंद्रन टू एक्जामाइन द एलिगेशन तो हर जी है कमिटी पसली है तो हेपन एक इम्पॉर्टंट प्रोविजन है प्रिलिम्स के पर्सपेक्ट होनी कि सुप्रीम कोर्ट ने जी कमिटी बसवी है टू इन्वेस्टिगेट इन टू द पेगासेस मैटर वॉज हेडेड बाय जज आर वी रविंद्र राइट लेट्स गो इन टू द डिटेल्स वॉट इज पेगासेस थोड़ा फास्ट घूल अपन बिकॉज इट इज ऑल नोन पेगासेस इज एक्चुअली अ स्पायर ओके जिन्हें अपन स्पाइंग करते स्पायर जी इज्राइली फॉर्म है एनएसओ तीन है लॉन्च के स्पायर स्पाय ऑन द पीपल थ्रू देअर फोन जेव फोन मे एक लिंक ये लिंक व्लिक करा कि ना करो विदाउट दैट ती लिंक कि तुम्हार फोन लूर्णपने कंट्रोल करते तो सगा डाटा जो है तो जो तो स्पायर वैक जनरली तो एक गवर्नमेंट आता है ना गवर्नमेंट करते सब डाटा पोचो फोन मधला ऑल डाटा इन्क्लूडिंग एवरीथिंग जो अपन लिस्ट मे बहुस तो सर्वेलियन साड दिस पॉइंट द पेगास वर्क बाय सेंडिंग एक्सप्लॉइड लिंक एंड इफ यू टार्गेट यूजर क्लिक्स ऑन द लिंक द मालवेयर और द कोड दट अलाउ द सर्वेलियंस इज इंस्टॉल्ड इन दैट फोन पेगास कैन सेंड बाय द टार्गेट प्राइवेट डेटा इन्क्लूडिंग द पासवर्ड कॉन्टैक्ट लिस्ट कैलेंडर इवेंट्स टेक्स्ट मैसेजेस एंड एवरीथिंग वॉइस कॉल्स रेकॉर्डिंग सग लाइव वॉइस कॉल सुधा चल राइट वन दस इज इन्स्टॉल द अटैकर हेज कम्प्लीट एक्सेस टू दी टार्गेट यूजर फोन दैट इज वेरी वेरी डेट्रामेंटल राइट नाउ क्या कन्सेप्ट मन तो अपन जीरो क्लिक अटैक अ जीरो क्लिक अटैक हेल्प द स्पायर लाइक द पेगास गेन कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन और ह्यूमन एरर है ना एकदर ती का लिंक फोन मे पोचली तर तो फोन मग पुनः मैन्युअली हैंडल कर गरज नहीं पड़े सगा डाटा आपोप ये हाथ सो ऑल दी अवेरनेस अबाउट कि तुम तुम्हारा कि फिशिंग बदल कि साइबर वेयर बदल कि साइबर अटैक्स तुम नॉलेज तो कहीं काम करते नहीं बिकॉज इट इज नाउ यू आउट ऑफ युअर कंट्रोल तुम फोन मतलब सग डाटा आपोप चल रहा है तुम्हारा न कहता सो दिस इज कॉल्ड एज जीरो क्लिक अटैक जनरली कस होता कि प्रत्येक वे डाटा जेव पायरेट हो जेव तो चोरला जो तो एक क्लिक न चोरला जो अपन एखाद अलाउ कर हाँ ओके अपन न वाचता कहीं नोटिफिकेशन वाचतो चुकन को प्रोविजन आते कि जो डाटा तो निगुन जो पी पे कराई गरज नहीं है स्पायर मे तो अलाउ करना की गरज नहीं है ऑटोमैटिकली सग आपोप चलता राइट बट बेसिकली पॉइंट इज दैट जो सुप्रीम कोर्ट इतने इन्वॉल्व है हा जुडिशियल रिव्यू या प्रोविजन के अंडर इन्वॉल्व है जुडिशियल रिव्यू है एक सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजन Let's go for it. What is actually judicial review? The judicial review is the power of judiciary to review any act or order of legislature and executive, and to pronounce upon the constitutional validity when challenged by the affected person. Jawa ekhadi law kuma action of the executive and legislature jar challenging asal or the constitutionally valid nahi asal kabe challenge jar la kuma affected person la baatle. The Supreme Court ta law chhi kuma ta executive action chhi. कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करू शकते कि वैलिड है एक्शन कि लॉ सो दैट द पॉवर विथ दैट और द पॉवर विथ दिस जुडिशरी इज कॉल्ड एज द जुडिशियल रिव्यू विच हैज मेनी प्रोविजन अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्क्लूडिंग आर्टिकल थर्टीन द पॉवर ऑफ जुडिशियल रिव्यू 
इज इवोक टू प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द फंडामेंटल राइट रिव्यू अंडर अंडर आर्टिकल थर्टीन सो अंडर आर्टिकल थर्टीन और आर्टिकल थर्टीन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी पार्ट थ्री दैट इज फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट मतलब कुछ राइट जर वॉयलेट अंडर जर तुम्हारा कोर्टाक दाग मगा तो दैट इज नथिंग बट रिव्यू अंडर आर्टिकल थर्टीन राइट जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल थर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग द लॉज की जे इन द वॉयलेशन और टेक अवे द एवरेज द फंडामेंटल राइट तो अॉज हे लेजिस्लेचर बनू शक नहीं कि जे लॉज फंडामेंटल राइट्स अब्रिज करते है ना जर तस बोल एखा लॉ बनला ही तर सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टीन एंड द जुडिशियल पॉवर अंडर इट तो लॉ हा नल एंड वर्ड करू शो और लॉला हा यू कैन से संपू शक सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल थर्टीन पॉवर दैट इज पॉवर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओके देन द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल थर्टीन एन्श्युअर्स द प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट एंड कन्सिडर एनी लॉ इनकन्सिस्टंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वर्ड जर एखाद लॉ कि एक्शन ही इनकन्सिस्टंट विथ दी फंडामेंटल राइट्स तो तेला वर्ड ठरवले जाईल अंडर आर्टिकल 13 बाय ज्युडिशरी इटसेल्फ द पावर ऑफ ज्युडिशियल रिव्यू कम्स फ्रॉम द वेरियस प्रोविजंस लाइक 13 32 यू नो व्हाट इज 13 दैट इज फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड 32 32 इज नथिंग बट द वायोलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड दैट्स व्हाई एखाद अफेक्टेड पर्सन हा रिट पिटिशन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कडे डिमांड करू शकतो रिट पिटिशन और द रिट पिटिशन पावर रिटिंग रिट पिटिशन ची पावर अंडर आर्टिकल 136 स्पेशल लीव है ना कि जे कुछ मैटर मे जो सुप्रीम कोर्ट लाटल कि जस्टिस वह पाजे है ना तो अंडर तो तो इन्वॉल्व हो सकते वन फोर्टी टू अगेन सेम कि जिथे कम्प्लीट जस्टिस मिलावा सुप्रीम कोर्ट लाटल तो तिथे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो सकते तो कुछ ही प्रकार का मैटर आए लाइकवाइज वन फोर्टी सेवन तो दीज ऑल आर्टिकल्स आर नथिंग बट दी प्रोविजन्स वेर सुप्रीम कोर्ट कैन टेक प्रो एक्टिव यू कैन से इन्वॉल्वमेंट प्रो एक्टिव एक्शन इन टू दी लेजिस्लेटिव एंड एक्जिक्यूटिव मैटर्स कि जिथे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हि चेक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जर कॉम्प्रोमाइज असेल तर ती ज्युडिशरी चा एक इम्पॉर्टंट रोल आहे आणि हा कॉन्टेक्स्ट येतो पेगासिस मध्ये बिकॉज पेगासिस इज नथिंग बट अँड इन्क्लुजन इन टू दी व्हेरी फंडामेंटल राईट ऑफ दी इंडिव्हिज्युअल इन्क्लुजन इन टू दी राईट टू प्रायव्हसी अँड इन्क्लुजन इन टू दी फंडामेंटल राईट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन अँड दॅट्स हाऊ दी ऍक्शन टेकन बाय दी गव्हर्नमेंट दॅट इज एक्झिक्युटिव्ह इन टर्म्स ऑफ पेगासिस इज नथिंग बट व्हायोलेशन ऑफ दी फंडामेंटल राईट वेअर the article 13 that is judicial review of supreme court will stand valid right <clears throat> let's go to the another news that news is from the international banks that is adb and aiib where government as government of india has applied for loans to procure to purchase the uh, vaccines covid 19 vaccines that loan was amounting of uh, 67 667 million dollars so the loan la apply kela she news hoti thi but the prelims point is ki what is adb and aiib so first of all what is adb and aib we are going to cover in the another news in the subsequent uh, slides so first of all let's focus on what is adb adb is a long form of asian development bank asian development bank adb is a regional development bank because it represents asia as a region that is why it is a regional development bank it was established in 1966 it has headquartered in philippines manila its capital and it is adb is an official observer in the organization called as united nation right at the same time adb has now 68 member that say 49 members asia madhe nahi baki che throughout the world so this becomes the very important point they will ask upsc will ask like adb has members only from asia no नावात कन्फ्यूज करतील तुम्हाला ते एशियन डेव्हलपमेंट बँक आहे ना लॉंग फॉर्म एशियन डेव्हलपमेंट बँक तर मेंबर्स पण एशिया मधलेच लिमिटेड आहेत असं त्यांचं ऑप्शन असेल तर हे तर उत्तर आहे नो दिस इज रॉंग ओके तर जे आता सिक्स्टी एट मेंबर्स आहेत त्यापैकी फोर्टी नाईन मेंबर्स एशिया मधले आहेत आणि बाकीचे मेंबर्स आहेत थ्रू आउट दी वर्ल्ड स्प्रेड आहेत म्हणून जरी नाव एशियन डेव्हलपमेंट बँक असलं जरी हे एक रिजनल डेव्हलपमेंट बँक असली जरी ती एक पर्टिक्युलर रिजन रिप्रेझेंट करत असली तरी त्याची मेंबरशिप ह्या रिजन पुरती लिमिटेड नाही दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉइंट फ्रॉम आवर फिलिंग्स राईट देन वॉट अबाउट इट्स वोटिंग राईट्स अगेन इट इज मॉडेल्ड ऑन दी वर्ल्ड बँक की जिथे जेवढे तुमचं कॅपिटल कॉन्ट्रीब्युशन असेल तेवढे तुम्हाला बेटेड तुमचा वोटिंग राईट्स मिळतील त्याला आपण प्रॉपरली वाचू इट इज दी मॉडेल क्लोजली Uh, on the world bank model and has a similar weighted voting system which is dependent on the 
डिस्ट्रीब्यूट और द प्रपोर्शन ऑफ दी सब्सक्रिप्शन जर एखा मेम्बर जेवी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बैंक वोटिंग राइट्स मिलते हैं फॉर एक्जाम्पल जब बैंक जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन है लेट्स लेट्स से वन हंड्रेड बिलियन है ना तो जर एखाद कम कंट्री ने बत्तीस बिलियन का कॉन्ट्रीब्यूट के थर्टी टू बिलियन डॉलर्स तो कंट्री कड़े राइट्स आए थर्टी टू पर्सेंट दैट इज कॉल्ड एज दी वेटेड वोटिंग सिस्टम एज ऑफ दर्टी वन डिसेंबर ऑफ नाइनटीन एडीपीज फाइव लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स वेर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जपान वॉज द लार्जेस्ट देन यूनाइटेड स्टेट्स है ना देन चाइना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ओके सो जपान यूएसए चाइना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया तुम्हारा कहते कि इतना इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते इन टर्म्स ऑफ एडीबी एंड एज वी आर दी मेंबर ऑफ एडीबी वी हैव अप्लाइड फॉर लोन फॉर टू परचेस वैक्सीन फॉर कोविड राइट सो जपान यूएसए चाइना इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अभी जी सिक्वेन्स है तुम्हारा लक्ष्य है कि कौन लार्जेस्ट एंड जर इफ यू कैन ऑब्जर्व The non-Asian country is the second largest contributor in Asian Development Bank. Even to my clear idea, sir, that you have to question such a thing. Which we discussed last time, discuss that yes, that only from Asia is not because it is the US is our contribution. And it is the second largest. And Australia is also. It is non-Asian country. Okay. <clears throat> What are its roles and functions? That the Kaya Nimka purpose is. The dedicated to reducing poverty in Asia and Pacific through the inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. As a broad such a dimension set of the goals. Uh, first of all, inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, right, and regional integration. It is a main target set. But the political to be more precise, upon bago, it is carried out through the investments. The goal kaise upon carry out karto through investments. in the form of loans grants information sharing and in terms of infrastructure health right the teen paddhat pehle tar loans loans madna kiwa grants madna kiwa information madna apan kay karto ki he goals purna karto ani he infrastructure madhe apan invest karto health madhe karto then financial and public administration madhe karto at the same time helping the nations to prepare for the impact of climate change and likewise tar first of all inclusive economic growth सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिजनल इंटीग्रेशन तीन ब्रॉड पर्सपेक्टिव गोल बिजनल इंटीग्रेशन राइट जे की इन्वेस्टमेंट लोन ग्रांट्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मधन सुधा एक हेल्प करते अचीव दीज गोल्स राइट दिस वॉज अबाउट दी एडीबी जस्ट टू रिवाइज विथ एडीबी ऐसी रोल्स एंड फंक्शन बढ़ा दे This slide of voting rights, this is vetted voting system. Any, <coughs> just a second. Yeah, vetted voting voting system. Jama the India stands at the fourth position in terms of its voting uh, shareholders, or you can say its uh, capital contribution to the ADB. And uh, ADB is such an important as an objective point. I said that he a Manila headquartered bank, Philippines, and the United Nations is a observer member. Point. Okay. Now, let's go to the next news. Recently, in October, India successfully test tested the nuclear-capable Agni-5 ballistic missile. Nuclear-capable. This is the first point, and the ballistic missile. This is the second point. Ballistic means that in the half way, the energy is released, propulsion is there, and it is put at the gravity of the basis of the missile, the missile, right? जो ट्रैजेक्टरी मे जो तुम्हें इमेजिन करा तो इतपर्यंत तीन फ्यूएल पूरे ग्रैविटी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फाइव ऑफकोर्स इज अ वर्जन है फिफ्थ वेरिएंट ऑफ दी अग्नि जो मिसाइल की सीस्टम है डॉक्टर एपीजे कलाम सर हम जो इन्वेन्शन है अग्नि फाइव सो लेट्स गो फॉर इट अग्नि फाइव इज इंटरकॉन्टिनेंटल वेरी इंपॉर्टंट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलास्टिक मिसाइल आईसीबीएमी कॉन्टिनेंट वर फायर के दुसरा कॉन्टिनेंट पर कैपेसिटी है इंटरकॉन्टिनेंटल इन टर्म्स ऑफ रेंज दूर पर अटैक करू सकते दैट इज दी रेंज ऑफ दी मिसाइल एक जो रेंज मतलब एक वेरियंट है और जो रेंज मतलब एक क्लास है कि विच रेंज शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज मीडियम रेंज एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज जी सब जाएंट वर दुसरे कॉन्टिनेंट मे डायरेक्ट कंट्री टू कंट्री पे इतक दूर की कैपेसिटी अराउंड फाइव थाउजेंड किलोमीटर्स पलिक रेंज जी दैट इज इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज और इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास राइट सो दिस अग्नि फाइव इज नथिंग बट एन इंटरकॉन्टिनेंटल क्लास बैलास्टिक मिसाइल 
जो डी आर डी ओ बी डी एल दैट इज भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने डेवलप के लिए जिस वेट इज समथिंग लाइक दिस फिफ्टी थाउजेंड किलोमीटर तीन जी हाइट एंड टॉल वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर्स तीसरी है डायमीटर इज टू सो हा एवडा इम्पॉर्टंट पॉइंट नहीं हो सकता बट स्टील दिस इज वेरी इम्पॉर्टंट अजु का डिटेल्स है अपने क्या बैच तो तुम्हारा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलेस्ट मिसेल कह कॉन्टिनेंटल्स लेट्स गो फॉर इंडिया चाहे मैप मग नर तो बंग्लादेश चाइना एंड ऑल राइट सो हे इंडिया सोडन चाइना पर बीजिंग पर जाऊन पोचेल अभी तीन कैपैसिटी है एट द सेम टाइम बाकी एरिया मे ती पोचेल है ना फाइव थाउजेंड किलोमीटर बियॉन्ड अपनी ती कैपैसिटी अपन डेवलप के लिए वन फाइव थाउजेंड किलोमीटर वॉर हेड विल बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ दी थ्री स्टेज रॉकेट बूस्टर थ्री स्टेज जी रॉकेट बूस्टर है तो थ्री स्टेज आना है Powered by by a solid fuel, very important. Fuel is solid as nara. The massive or the missile can range the whole Asia, Europe, parts of Africa. It can be the range, है ना? The whole Asia, Europe and parts of Africa. Once inducted, Agni Five will be the will be maintained by the Strategic Force Command. ये तुम सा होमवर्क के वोटे Strategic Force Command. एक तुम्हारे हिंड देतो कि एक इंडिया ची Nuclear Command है. Nuclear Command. Just have some more knowledge about it what is strategic force command india has already conducted seven trials of this missile which has a range of over 5000 km that's why it is called as intercontinental ballistic missile or intercontinental class the india la ek you can say khup mothi achievement asnar hai in terms of national security and most importantly agni 5 is nuclear capable to so nuclear weapon or nuclear you can say uh, एनर फ्यूल घेन जाऊ सकता एक न्यूक्लियर अटैक अपन करू शो जो कि पांच हजार किलोमीटर पलिक कम्प्लीट एशिया यूरोप आफ्रिके पार्ट इतक लंब पर्यत अपन तो इंडिया तो अटैक करू शो ओके जो एक खूब जबरदस्त डिटरंट मन अपन इन टर्म्स ऑफ इंडिया नैशनल सिक्युरिटी वी हेव ऑलरेडी इन आवर हैंड्स इन टर्म्स ऑफ और इन द नेम ऑफ अग्नि फाइव ओके आधी जे वेरियंट्स है अग्नि वन टू थ्री फोर एंड फाइव अग्नि वन जी थी रेंज होती सेवन हंड्रेड किलोमीटर अग्नि टू ची टू थाउजेंड एक सीम्पल लक्ष्य ट्रैक आता है कि अग्नि वन वन गोज फॉर एक सीम्पल आइडिया कि वन थाउजेंड किलोमीटर से आत मे अग्नि टू टू थाउजेंड किलोमीटर ची रेंज है टू फोर टू थ्री फोर थ्री थ्री थाउजेंड किलोमीटर फोर ल थोड़स वेग है बत्तीस से तो एक साढ़े तीन चार चार लक्ष्य ठेवा फाइव इज अबाउट अग्नि फाइव फाइव थाउजेंड किलोमीटर की रेंज है तो हे सग दिस इज अग्नि क्लास है ना वन टू थ्री फोर फाइव हे न्यूक्लियर कैपेबल है फिर हम रेंज वैरी करता अग्नि वन ची रेंज ही डिफरंट इन दैन अग्नि टू बस सीम्पल एंड देन बाकी जे टेक्निकलिटीज की इन सेंस ऑफ तेज प्रोपल्शन सीस्टम तेज फ्यूल सीस्टम प्रोजेक्टाइल एंड ऑल हम थोड़ा सा वेरिएशन है डीप मे घुस नहीं बट स्टिल जस कि ट्वेल्व टन्स ऑफ पेलोड हिंदी कैपेसिटी एंड ऑल इट्स टोटली फाइन बट स्टिल अग्नि फाइव की रेंज अपने सर्वे जास्त इम्पॉर्टेंट है तू रेंज हाइट की अपने गरज नहीं है पन जी कन्सेप्ट है अबाउट रेंज इट इज मोर इम्पॉर्टंट राइट आई होप दिस वॉज ओके नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट न्यूज दिस न्यूज वॉज रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी डिस्प्यूट वेरी इम्पॉर्टंट एक हिंदी बैकग्राउंड अस है कि Declaration on the conduct of parties in the South China Sea. That is DOC. Mantar. There is one declaration called as the conduct of parties in the South China Sea DOC. That is, it is 20 years complete. That is, 20 years complete. That is, the China wishes to work with the ASEAN countries to mark the occasion with the, you can say, commemorative activities. तर अपन तो अपने detailing में जाओ कि what was this DOC हो क्या होता और ये South China Sea issue नेम का क्या है? अपना मलेशिया इंडोनेशिया ब्रुने फिलिपाइन्स तैबान राइट हा है साउथ चाइना सी देर आर सर्टन आयलैंड जे अपन पूरे अपने बढ़ना आयलैंड पैरासेल स्पार्टली एंड स्कारबोरो तीन आयलैंड इम्पॉर्टंट है जे अपन डिस्कस करना पैरासेल आयलैंड स्पार्टली आयलैंड एंड देन स्कारबोरो आयलैंड फर्स्ट ऑफ ऑल साउथ चाइना सी हा चाइना साउथ डिरेक्शन लो जिस बॉर्डरिंग कंट्रीज जनरली चाइना है ना हनोई सॉरी दिस वियतनाम देन मलेशिया 
Brunei and then goes to Philippines and Taiwan also. Okay. Detail image jau, there is one location ka ala silta. The topic ka hai about the declaration. What is that declaration actually? In November 2002, 20 years back, the ASEAN, the Daha countries at Southeastern Asia, ASEAN states signed the non-binding declaration on the conduct of parties. Kita South China Sea madhe, kasa behave kara isa hai, conduct kasa asa wa, kasa ek declaration hoza, but that was non-binding declaration. You know, China and ASEAN countries. China and the 10 ASEAN countries. Right? That document saw all 11 parties place their commitment to eventually conclude a binding code of conduct. Ki to pude convert will binding, which is non binding, so the first time to binding could design Ashitanji Apexha Hoki Pantasaka is Halilani. Okay, but it did not happen. But the Beijing has overlapping territorial claims with the several countries. Current China's aspirations of the territorial expansion. Problem what is the topic ki ha jo cod hai that is called as the <coughs> just a second je apan manto ek the south china sea the what is the declaration on the conduct of parties in the south china sea that is doc ha non binding hota to binding ka ho shakla nahi because china na kai overlapping territorial claims kele ki ha amcha region ahe jo ki so if you can imagine this ki jo yellow line ahe ki yellow line ahe if you can imagine this purple line and this blue line the blue line is a territory uh, you can say claimed by nothing but Vietnam, uh, China, Manto, ke, this red line, the nine dash line, Manta, hey at the same time, the Brunei, hey na, ti, ti manta ki amchi territory, hi it parenta, right? Nantar, Singapore, uh, sorry, Malaysia, Manta ki it parenta. The point is that China is the territory, hai, this nine dash line, China he claim karte ki hum ki territory, hai, hi. Ter, that is. Uh, overlapping with the territory of Philippines, that is overlapping with this. You can imagine this yellow line and white line, red line. The Brunei is the Malaysia is overlap, overlap and the Vietnam is the entry. So, the countries, the Asian countries, the countries, you can say the literal lines, the territorial extent, the overlap is the China's claims. And China's claim overlap is the claims. The binding agreement is the same. He is claiming that he is problematic despite having UN clause that is United Nations Convention on Law of the Sea. He is also the rules of the economic zone uh, exclusive EEZ at 200 nautical miles per day. He is also the same properly limit. He is also the same claims that we will look into it. Okay? So, this was the declaration of the 10 countries plus China. And then hota hai ki Beijing has overlapping territorial claims Japan diagram madhe bagitla with these ASEAN countries Jamadhe, Brunei, Malaysia, Philippines, Taiwan and Vietnam ha countries so bat tache overlapping claims ahet ki jo territorial extent hai jo ocean madla te to jasta claim karta hai China right and now additionally hetar claim jhalas pan China na tya areas madhe military hardware tanche तिथले जे आइलैंड्स आहेत ते मिलिटरीकली त्याला डेव्हलप करायला सुरुवात केलेली आहे तिथे अँटी शिप मिसाइल्स आहेत सरफेस टू एअर सॅम मिसाइल्स जर त्यांनी लॉटेड ठेवून दिलेत त्यांनी त्याला प्लेस केलात डिप्लॉय केलात म्हणून अजून टेंशन वाढत चालले जर एखादी कंट्री ही क्लेम करते की दिस एरिया बिलोंग्स टू मी आणि त्या एरिया मध्ये जर दुसरा कंट्री येऊन मिसाइल लॉन्च और तिथे जर तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करत असेल मिलिटरी इन्फ्रास्ट्रक्चर so of course there is going to uh, you can say uh, evocation of the dispute so ki south china sea madhe suru because of the the uh, you can say claiming of the cross claiming of the territory extends madhe fakt territory nahi to the military expansion pan suru so where is the south china sea apan bagitla uh, to be more specific uh, western ocean uh, pacific madhe it is south of china east of uh, vietnam west of philippines wagere the two important strait at taiwan strait and Luzon state. So Taiwan state is the East China Sea, uh, Taiwan and China and Luzon state is the Philippines Sea, the Philippines is the divide. Karto. Bordering states are the same. Taiwan, China, Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapore, Vietnam, this is important. Okay? So what is happening? These three islands we have noticed. Parasil, sorry, Parasil Island, Spartly and Scarborough. 
ह्या तीन आयलंड वर एकमेकांचे क्लेम्स आहेत जसं की पारासेल वर चायना तैवान आणि व्हिएतनाम क्लेम करत आहे स्पाटले वर चायना तैवान व्हिएतनाम ब्रुना आणि फिलिपाईन्स सगळे क्लेम करत आहेत स्कार बोरो म्हणजे इथे सगळी गडबड सुरू आहे की ते ओव्हरलॅपिंग क्लेम्स आहेत आणि जे युएन क्लॉसच्या अंडर जरी तो की चायनाच्या अंडर तो येत नसेल तरी चायना ते डिसिजन ऐकलेले नाहीत राईट सो हे तीन नाव इम्पॉर्टंट आहेत वी इफ यू वॉन्ट टू लोकेट दॅम आपण इकडे लोकेट करू दॅट इज बेटर स्पॅरासिल स्पार्टली अँड स्कारबोरो तर मे बी जर तुम्हाला लोकेशन प्रॉपर लक्षात राहिलं तर तुम्हाला हे लक्षात ठेवणं पण इम्पॉर्टंट आहे की ह्यांचे क्लेम्स कोण कोण करतात दे माय डास क्यू की स्कार बोरो शोल हा जो आयलंड आहे तो इट इज क्लेम्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज तर त्या कंट्रीज फिलिपाईन्स चायना अँड तैवान ह्यांच्या कडनं त्याच्याकडे क्लेम आहे सो ह्याला ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात ठेवणं पण फार इम्पॉर्टंट आहे ह्या तीन पॉइंट की कुठल्या कुठल्या कंट्रीज त्याच्यावर क्रॉस क्लेमिंग सुरू आहे हे पण फार इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी राईट नाव वॉट इज द स्ट्रॅटेजिक सिग्निफिकन्स की ही सगळी गडबड स्वरू काय ओके तुम्हाला मलका स्ट्रेट है ना हेबल आइडिया है जर तुम्हें इमेजिन करा आई डोट थिंक तो कवर या ऑफकोर्स सो वॉट इज एक्चुअली स्ट्रेट आधी कवर करू वॉट इज अ स्ट्रेट अपन रिपोर्टेटिवली बोल लो स्ट्रेट फॉर इम्पॉर्टंट जियोग्राफिकल लोकेशन है कि एक अभी वॉटर बॉडी जी दोन लैंड बॉडीज दोन मेजर वॉटर बॉडीज डिवाइड करते कनेक्ट करते कनेक्ट बाय दोन लैंड बॉडीज एंड दोन वॉटर बॉडीज जस कि फॉर एक्जाम्पल इंडिया के साउथ लमेजिन करा इंडियाचा हा सदन पार्ट आहे आणि इथे श्रीलंका आहे आणि धीस वॉटर बॉडी जी आहे ही दोन लँडला म्हणजे इंडियन मेन लँड आणि श्रीलंका हे दोन लँडला कनेक्ट करते ऍट द सेम टाइम ती बे ऑफ बेंगलला इंडियन ओशन और हिंदी महासागरासोबत जोडते सो दॅट साऊ धीस एरिया बिकम्स अ स्ट्रेट अ वॉटर बॉडी कॉल्ड ॲज अ स्ट्रेट त्याचं नाव पर्टिक्युलरली पी ए एल के पाक स्प्रेट पी ए एल के पाक स्प्रेट तसंच एक इम्पॉर्टंट लोकेशन आहे त्याला आपण चोक पॉइंट पण म्हणतो कारण जर इथून जर जहाज जात असतील आणि इथे जर ह्याच्यावर कोणी कंट्रोल केलं तर हा लोकेशन और हे नेव्हिगेशनचा ट्रॅक थांबतो आहे ना चोक पॉइंट तसंच इथे लर इफ यू कॅन इमॅजिन धिस पॉइंट की वर लँड आहे खाली लँड आहे आणि हा इम्पॉर्टंट चोक पॉइंट इथून मेजॉरिटी ऑफ दी जी नेव्हिगेशन आहे आहे ना कमर्शियल नेव्हिगेशन ते चालतं म्हणजे चायना आणि बाकीच्या कंट्रीजचं जे युरोप सोबतचं कम्युनिकेशन आहे आणि गल्फ कंट्रीजचं कम्युनिकेशन आहे ते हे एका नॅरो पॉइंट म्हणून येतं म्हणजे सगळ्यात जहाजा तुम्ही इमॅजिन कराल इन थ्रू इंडियन ओशन अँड ऑल दिस इज इंडिया राईट आहे ना आणि जे हे गल्फ कंट्रीज अँड ऑल तर हे आफ्रिका असं साऊथ अँड ऑल तर इकडून जे येतात जहाजा त्या सगळ्या ह्या लोकेशन मधनं एंट्री करतात अँड देन ह्या एंट्री करून चायनाकडे एंट्री करतात राईट सो ह्या ओशन मध्ये साऊथ चायना सीमध्ये एंट्री करतात साऊथ चायना सीचा एंट्री पॉइंट इज नथिंग बट दी स्ट्रेट ऑफ मलक्का है ना दॅट्स वाय त्या मलक्कावर जो कोणी कंट्रोल करेल स्ट्रेट ऑफ मलक्कावर तो मेजर इकॉनॉमीवर और ते मेजर नेव्हिगेशनच्या रस्त्यांवर कंट्रोल करेल दॅट्स वाय दी कंट्रीज आर कॉलिंग फॉर फ्री अँड इंड यू कॅन से फ्री नेव्हिगेशन राईट तर आपण तो बघतोय की वाय इट इज स्ट्रॅटेजिकली और वाय इट इज इम्पॉर्टंट हे गडबड का सुरू आहे The sea holds tremendous strategic importance. Strategic importance for its location. Strategic in sense of, let's say, security, you know, economy, minerals. Strategic importance. The sea holds the tremendous strategic importance uh, for its location, as it is the connecting link between Indian Ocean and the Pacific. ओशन त्या दोन जण जोडतं इंडियन ओशनला अंदमान निकोबारच्या जस्ट राईट साईडला हा स्टेट ऑफ मलक काय तिथून तो पास झाला की वी एंटर इन टू पॅसिफिक ओशन दॅट इज दी पॅसिफिक ओशन तर साऊथ पार्ट इट इज साऊथ चायना सी द स्टेट ऑफ मलक का अकॉर्डिंग टू द युएन क्लॉस और इव्हन सिटी एडी सॉरी सिटी एडी वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल शिपिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट वन थर्ड ऑफ द ग्लोबल शिपिंग ह्याच त्या चोक पॉइंट बनलं जाते म्हणून चायनाला तो कंट्रोल करायचा तो चोक पॉइंट राईट अँड दॅट साऊथ हा एक ग्लोबल इश्यू बनलाय जिथे जर चायनाने ह्या चोक पॉइंटला कंट्रोल केलं तर जर फ्री नेव्हिगेशन आहे लिबरल नेव्हिगेशन आहे तर फ्री ट्रेड आहे ग्लोबलायझेशन आहे ह्याला सगळ्यांना धोका तयार होईल आणि द रायझिंग एक्सपायरेशन ऑफ चायना इन टर्म्स ऑफ एक्सपान्शनिझम बोथ इन टर्म्स ऑफ द रिजनल एक्सपान्शनिझम जो की ओशन वरचा और लँड एक्सपान्शनिझम हा खूप डेंजरस चाललाय इन स्पेशल कंटेक्स्ट ऑफ बी आर आय दॅट इज दी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह जिथे तो एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स तयार करतोय थ्रू पासिंग थ्रू दी मल मिल सॉरी स्टेट ऑफ मलक्का जो इंडियाच्या सेक्युरिटीसाठी अत्यंत डेंजरस सिच्युएशन आहे सो दॅट साऊ इन धिस केस की जो साऊथ चायना सी आहे साऊथ चायना सीच्या केसमध्ये जरी इंडिया डायरेक्टली इन्व्हॉल्व नसेल 
it is very significant from the perspective of indian sovereignty indian unity integrity and the national security because the state of malacca just it is very close to the andaman nicobar islands hai na jo ki india sa integral part hai and the state of malacca over control jala in in case of china तर मग इंडियाच्या सेक्युरिटीला डायरेक्टली हार्म पोहोचतोय राईट सो हा जरी साऊथ चायना सी आपल्याला डिस्टंट टॉपिक वाटत असला जिथे इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व नसला तरी हा सेक्युरिटीच्या हिशोबाने आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे आणि प्रिलिम साठी आपल्याला तिथे जिओग्राफी इम्पॉर्टंट आहे की ते तीन आयलंड कुठल्या आहेत वॉट इज स्टेट ऑफ मलक्का ते कुठे कुठं असतात अँड ऑल ऑल दिस लोकेशन राईट लेट्स फॉर गो फॉर द अनदर न्यूज फ्रॉम चायना दिस न्यूज इज फ्रॉम युगुर व्हेरी इंटरेस्टिंग न्यूज दिस न्यूज इज अबाउट वन कम्युनिटी इन अ मायनॉरिटी कम्युनिटी इन चायना त्या कम्युनिटीचं नाव आहे युघुर कम्युनिटी चायनामध्ये एक मुस्लिम कम्युनिटी आहे एक ती मायनॉरिटीमध्ये आहे चायनाच्या एका पर्टिक्युलर एरियामध्ये जी रिसाईड करते जसं की चायनाचा जर तुम्ही मॅप बघाल तर हा शिनजियांग प्रोव्हिन्स आहे ना तर शिनजियांग प्रोव्हिन्समध्ये युगुरचं पॉप्युलेशन ही मेजॉरिटीमध्ये युगुरचं पॉप्युलेशन शिनजियांग प्रोव्हिन्समध्ये ओके सो लेट्स गो फॉर द न्यूज the 43 countries have called on china to ensure full respect for the rule of law for the muslim uyghur community in xinjiang province point is that ata parat ashe news suru hai khup magcha kahi mahinan pasun ki china he uyghur community se exploitation karta hai oppression karta hai ani politically tanna depress karte right so point is that ki hi ji uyghur community hai ti china madli muslim minority hai ji ki suffer under the it is uh, under suffering from the चायनीज गव्हर्नमेंट ओके तो त्या न्यूज मुळे आपल्याला की ही कम्युनिटी कुठे आहे त्यांचं लोकेशन कुठे आहे हे शिकणं आवश्यक आहे सो लेट्स गो इन टू आवर फिल्म्स पर्स्पेक्टिव्ह द डिक्लेरेशन जो आहे तो म्हणतो की ते चायनामध्ये जे गडबड सुरू आहे जसं की त्या कम्युनिटीच्या अगेन्स्ट इन टर्म्स ऑफ दि व्हायोलेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ते उघुर्स देन त्यांचं टॉर्चर त्यांचं फोर्स स्टेरलायझेशन ऍट द सेम टाइम त्यांचे डिसअपरन्स कारण आपण त्या न्यूज बघितल्या असेल तुमच्या तुमच्या समोरून पण गेल्या की खूप लोक ते गायब होत चाललेले कुठे चाललं माहित नाही अपिजिशन असेच की चायना गव्हर्नमेंट त्यांना गायब करतय है ना डायरेक्टली गायब और त्यांची रिस्कुलिंग करणं त्यांना आयडियोलॉजिकली पुन्हा एकदा ब्रेन वॉश करणं स्टरलाइज करणं त्यांची पॉप्युलेशन कमी करणं हत्या करणं हे सगळे अत्याचार सुरू आहेत ह्युमन राईटचं पॉप्युलेशन सुरू आहे ऑन दी युगुर कम्युनिटी इन चायना द क्रेडिबल रिस्क रिपोर्ट असे आहेत की जवळजवळ एक मिलियन पॉप्युलेशन जी आहे ती आतापर्यंत तिथे व्हनरेबल बनली आहे ह्यांची युगुर्स ची राईट सो जी आपण लोकेशन बघितलं शिनजियांग प्रोव्हिन्स जो इंडियाच्या जवळ आहे है ना एकदम चिटकून आणि चायनाचा तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट आहे शिनजियांग प्रोव्हिन्स जिथे मेजॉरिटी आहे यु कॅन से युगुर कम्युनिटीची सो हु आर युगुर्स युगुर्स आर प्रिडॉमिनंटली मुस्लिम जसं म्यानमार मध्ये रोहिंग्याच होत है ना मुस्लिम मायनॉरिटी त्यांचा तुर्किक है ना एथनिक ग्रुप आहे एथनिक ग्रुप आहे ते वेगळ्या चायनापेक्षा आणि जे सेंट्रल एशिया वगैरे ह्या एरियातून बिलॉंग करतात आणि द युगुर स्पीक देअर ओन लँग्वेज सिमिलर टू तुर्किश अँड सी दॅम सेल्स ऍज द कल्चरली अँड एथनिकली क्लोज टू सेंट्रल एशियन नेचर ऑर दी कंट्रीज ओके सो युगुर जे मुस्लिम मायनॉरिटीज आहेत जे की त्यांचा ओरिजिन सेंट्रल एशियन आहे किंवा त्यांचा क्लोज रिलेशनशिप विथ सेंट्रल एशिया आहे आणि चायना काय म्हणते की नाही हे तर मायनॉरिटी आहे आम्ही त्यांना रिकॉगनाइज नाही करत अँड दे रिजेक्ट दॅट दे आर दी इंडिजिनस ग्रुप असं काहीच नाहीये युगुर म्हणतात की इंडिजिनस आहोत आम्ही तर चायना म्हणते दे आर नॉट इंडिजिनस दे आर आउट सायडर्स करंटली द लार्जेस्ट पॉप्युलेशन ऑफ द युगुर एथनिक कम्युनिटी लाईज इन द शिनजियांग रिजन अँड बाकीचे पण काही कंट्री आहेत जिथे दे होस्ट दी युगुर कम्युनिटी युगुर पॉप्युलेशन इन्क्लुडिंग उझबेक किर्गीज अँड कझाक अशा काही सेंट्रल कंट्रीज आहेत सेंट्रल एशियन कंट्रीज की दे होस्ट the uyghur community in large numbers right the uyghur muslims for decades under the false claim or accusation by the chinese government of terrorism separatism have suffered from the abuse including persecution forced detention and the intense security and surveillance and even slavery to china mhanje terrorism ahe separatism ahe ani government kay mhanto ki ha don tin issue mule ami tanna torture karto ki wa tanchya var surveillance karto because china mhanje terrorism suru hai ani separatism separatism the movements that they are fueled by or promoted by the uyghur community as a accusation chinese government cha ani manun chinese government tya community cha against persecution karta detention karta intense scrutiny karta surveillance karta ani slavery pan or you can say human rights violation karta The argument from the Chinese government is that for their own national security, 
पण ग्लोबल लेवलला बघितलं तर बऱ्याच मोठ्या मोठ्या इन्स्टिट्यूशन इन्क्लुडिंग युएन ह्युमन राईट अँड ऑल की युगुर कम्युनिटीवर हा ह्युमन राईट व्हायोलेशन सुरू आहे अँड दॅट्स हाऊ की आपल्याला तो क्लोज रिलिजन रिजन आहे म्हणून आपल्याला ते शिकणं आवश्यक होतं जर तुम्ही इंडियाचा मॅप बघाल तर वी आर व्हेरी क्लोज टू और डायरेक्टली क्लोज टू दिन जियम प्रोविन्स जिथे मे बी राईट सो जो मेन्स पार्ट आहे वी कॅन स्ट्रॅटेजिकली थिंक ऑफ द लाईक वी आर डुईंग सो कॉल डुईंग इन बलूच सॉरी यू कॅन से इन पाकिस्तान जिथे आपण पण हे रिजन लाईक फ्लड करू शकतो चायनाच्या अगेन्स्ट कशा काही स्ट्रॅटेजी होऊ शकतात बट स्टील शिन जियम प्रोविन्स हा मुस्लिम मायनॉरिटी आहे जो की चायना ही ऍज अ गव्हर्नमेंट तिथे ऑपरेशन करत आहे ना एफ टी एफ ची एक लास्ट न्यूज दिस न्यूज इज इन फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स एफ टी एफ म्हणून ऑर्गनायझेशन जे की अँटी मनी लॉन्डरिंग आणि कॉम्बॅटिंग फायनान्शियल टेररिझम ह्या दोन एरियाज वर काम करते ज्या कंट्रीज फायनान्स करतात टेररिझम साठी आणि मनी लॉन्डरिंग घडून आणतात त्या कंट्रीजला ह्या रिस्ट्रिक्शन टाकतो एफ टी एफ एफ टी एफ ने काय केलं तर रिसेंटली तुर्की जॉर्डन आणि माली यांना ज्युरिस्डिक्शन ऑफ इन्क्रीज मॉनिटरिंग मध्ये इन्वॉल्व्ह केलंय राईट आता व्हॉट इज दिस ज्युरिस्डिक्शन ऑफ इन्क्रीज मॉनिटरिंग आणि हा आता लिस्ट ज्याला आपण ग्रे लिस्ट म्हणतो एफ टी एफ ची ग्रे लिस्ट त्याला आपण असं म्हणतो की ज्युरिस्डिक्शन ऑफ इन्क्रीज मॉनिटरिंग इथे आता तेवीस कंट्री बनतात तर तुर्की जॉर्डन अँड माली ह्या तीन कंट्रीजला ग्रे लिस्ट मध्ये इन्वॉल्व्ह केलंय ती अशी न्यूज होते अबाउट इट इफ द कंट्रीज फेल टू बाय मी तुम्हाला सिम्पल सांगतो की व्हॉट इज दिस ग्रे लिस्ट इन ऑल तर हे होते काय की ज्या कंट्रीज ह्या सेफ हेवन सेफ फॉर द मनी लॉन्डरिंग ऍट द सेम टाइम द कंट्रीज विच आर फायनान्सिंग फॉर द टेररिझम त्या कंट्रीजला हे एफ टी एफ आयडेंटीफाय करतं जर त्या काही कंडिशन मीट करत नसतील तर त्यांना ते ग्रे लिस्ट म्हणून टाकतं आणि ग्रे लिस्ट आणि ब्लॅक लिस्ट चा अर्थ असतो की त्या कंट्रीजला फॉरेन फंडिंग हेल्प लोन्स वगैरे मिळणार नाही त्यांना आपण इकॉनॉमिकली आयसोलेट करतो सो एफ टी एफ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्स्टिट्यूशन अँड त्यांच्या दोन लिस्ट दॅट इज ग्रे अँड ब्लॅक लिस्ट ह्या फार इम्पॉर्टंट आहेत फ्रॉम द पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ कॉम्बॅटिंग द टेररिझम फायनान्सिंग अँड मनी लॉन्डरिंग राईट सो लेट्स गो फॉर इट एफ टी एफ टू टू कंट्रीज दॅट इज बोत्सवाना अँड मॉरिशियस आउट ऑफ दी ग्रे लिस्ट कारण त्यांनी काही त्यांच्या अटी मांडल्या काही कंडिशन्स पूर्ण केल्या ज्या कंडिशन ए एम एल आणि सी एफ टी दॅट इज अँटी मनी लॉन्डरिंग आणि कॉम्बॅटिंग फायनान्शियल टेररिझम फायनान्शियल टेरिझम होतं राईट आणि त्यातल्या एफ टी एफ ही जी ऑर्गनायझेशन आहे ही ग्लोबल लेवलची ऑर्गनायझेशन आहे ज्याच्या दोन मेन ऑब्जेक्टिव्ह आहेत ते ऑब्जेक्टिव आहेत की टू कॉम्बॅट टेरर फायनान्स टेररिझम सॉरी कॉम्बॅटिंग टेरर फायनान्सिंग अँड अँटी मनी लॉन्डरिंग राईट तर ती जी ब्लॅक लिस्ट आहे ती सगळ्यात डेंजरस आहे त्याच्यात आधी आपण बघू की ग्रे लिस्ट काय कंट्रीज दॅट आर कन्सिडर्ड सेफ हेवन्स फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग अँड मनी लॉन्डरिंग त्यांना ते ग्रे लिस्ट मध्ये टाकतात जे कंट्रीज सेफ हेवन्स आहेत हेवन्स this inclusion serves as the warning to the country that it may enter the black list there are the heavens ahet mhanun tanna apan grey list mhanta to pan black list kay the countries known as non cooperative countries or terrorists hai na or terrorist the countries jab properly terrorist finance karta to the terrorist ahet the country black list madhe this countries support terror funding at the same time money laundering activities and fft of revises this black list regularly by adding or deleting these countries so basically uh uh inclusion or exclusion from this black or gray list from the fatf of any country is a very important step ki je global level la recognize kela jata ki ha ya country cha ya particular country cha role kiti hai combating terrorism or combating financing terrorism and anti money laundering madhe kiti role hai and tacha kay ti perform karti hai जर ती कंट्री आयदर इन ब्लॅक और ग्रे ग्रे लिस्ट मध्ये असेल तर ह्याचा सिग्निफिकंट इम्पॅक्ट असतो त्या पर्टिक्युलर कंट्रीच्या इकॉनॉमीवर पॉलिटीवर आणि ग्लोबल रोल अँड ग्लोबल स्टँडवर दॅट साऊ आर नेबर इज ऑल्सो इन द ग्रे लिस्ट आणि तिला ब्लॅक लिस्ट मध्ये टाकायचा सध्या चर्चा सुरू होती आणि जर त्यांनी काही कंडिशन मीट नाही केलं तर ऑफकोर्स शी विल एंटर इन टू द ब्लॅक लिस्ट अँड दॅट साऊ इट वॉज अबाउट ऑक्टोबर आय विल ऍडवाइस यू to go through into the details of what is FATF actually okay so till now this October month I would like to declare you all this is okay and thank you very much we are going to meet in the next session with the next next month that is November in the first half okay uh, likewise we are going to meet very soon thank you Nandip Academy India's top coaching institution for civil services preparation 
Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandi Pais Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511-280-465.